，我看不如这么着。什么？亮牙子没触犯军纪，也没什么错处，把他杀了，肯定会引起官兵的哗变。再说，他那个马槽精上上下下，谁不知道？哎，这消息透露出去，后果不堪设想啊！我的都帅爷，以你的威势杀个亮牙子，可不跟碾死个臭虫一样吗？我是想把他抓起来，问个究竟。他要是死不招供呢？严刑拷打呗。嘿嘿，都帅爷，有您这句话，我让他把苦胆汁都吐出来。好吧。这件事儿，就交给你去办。事成之后，我保你做个千总。那就谢都帅爷，谢都帅爷。嗯，拿着。哎呦，哎哎，谢都帅爷。那都帅爷，您就听好吧。伢子，将夜五更时已经下命令了，与本官无关的人员一律不得进入各关口。哎呀，我，你还是快走吧，走，请回，走吧，走吧，走吧。伢、呃、子，你在这儿干什么呢？回禀大人，呃，这几匹畜生，在槽边一个劲儿的撂蹶子，小的准备带他们到外面溜溜他们，顺便好好调教调教。不行。军情紧急，所有官兵都在营中待命。万一出了事儿，找不到马怎么办？回去，去。教员少。他妈都干什么吃的？哼！一群废物！废物！何事如此惊慌啊？国庆爷，哎，在蒲城以西，两支运粮的队伍遭到一股清军的袭击，粮饷全他妈的被劫了。这群他妈的废物！若是这批粮饷落在清军之手，清兵不用扣关，县衙关一刀就刺破了。哎，国庆爷，我先下去准备一下吧。哎，清军何时抢的粮饷啊？昨天夜里，我们刚到蒲城西的姚家墟，就碰到了清兵。你们就没有抵抗吗？抵抗了，可是我们一百多个兄弟能占的只有一半。清兵来的又突然又很猛，我们大多数弟兄当场就都战死了。据你看，清兵现在到了广西了吗？国庆爷，他们到不了。从蒲城到广信，翻过武夷山，那一带山中无路，再加上粮草之重，比不上星旗穿行。我逃出来的时候，清兵们正等着接应呢。那么你对那条路熟悉吗？回国庆爷，小的是蒲城牙子，那些山路从小就熟悉。清兵若找不到向导，回广信还得绕远路呢。好，等师亮、朱霸二位将军一到，就由你带路，把粮草再劫回来。国庆爷，我能抄近路。准能追得上清兵，劫不回粮草，我死不回来。你先下去，听令。是国庆爷，我一定戴罪立功。好，去吧。国庆爷，一切准备就绪。嗯，是最精干的。您放心，这几百弟兄都是我六十寨八天旱地的后生。国庆爷。徐超他们没到，你看是不是我带弟兄们先把粮草追回来？不行，你另有重任。你再去传我的话，叫那三百名弟兄吃饱喝足了，此行务必把粮草从清兵手中夺回来。短期内再也凑不出这么多的粮草了。张静，你与我同去县下关
，你在李维的手下待过，人情地熟，李维诡诈多变，心怀叵测。我来此地，切记不要走漏了风声啊！一切听从国姓爷的吩咐。哎，甘辉他们什么时候到啊？大概还得半个时辰吧。启禀国姓爷，徐超、甘辉二位将军奉命赶到，请。国姓爷，国姓爷，张将军，将军国姓爷，听到传令后，我就觉得必有大事。传你们来，正为这件事，清军在蒲城以西抢走了咱们的粮饷，粮饷是咱们的命根子呀，它关乎仙侠关的存亡。国姓爷，我们寨子里的士兵有两个月没有领粮饷了，朕他妈不知道他李伟安的什么心，捣他妈什么鬼？此事等查清以后慢慢再说。我看。眼下最要紧的是兵分两路去追赶清兵。高辉在，你带一百兄弟去广信，我为你找好了向导了。是。徐超，你带二百兄弟从大楼追击，确保万无一失。遵命。你们两个即刻出发，我已为你们备好了兵士。是。是。报。报。报告。国姓爷，张大人，马官亮牙子不见了。什么？亮牙子失踪了。亮牙子。什么时候？小的不知，好像昨天天亮就不见了。几位兄弟问过督察和王怀，他们都说不知道。兄弟们火了，就派我来禀告将军。好了，我知道了，你先下去吧。是。永贵，张进在，快备马速往县衙关。哎，国姓爷，您不是说明天一大早就出发吗？事不宜迟，以防风云突变，即刻出发。是。晚上，我把那小子给打惨了，他全招了。<笑>报告李将军，太师爷信使到。小子进来，请。嗯，下去领赏吧。是。嗯。报告李将军，国姓爷和张将军已到了大寨门外。什么？来的好快呀、啊！哎，不速之客。哈哈哈，国姓爷边关巡查，怎么也不通报一声啊？皇上挂念边关的将士，派我来看一看，我也就随便看看了。你我在安平读书的时候就是同学，拜见国姓爷的繁文缛礼，我看就免了吧。你要是那样做的话，我也不会答应啊。万里书吧，今天晚上我们一醉方休，不醉不散。嗯，请这这这这。圣旨到宣读圣旨。宣读圣旨。皇天承运，隆武帝圣旨，县衙官左前锋都督李伟接旨。朕遣国姓爷成功，前往县衙官巡查，并加封郑成功为忠孝侯。加挂仙侠官招讨大将军印信，钦此。仙侠官左前锋都督李伟接旨。上圣明之急，有国姓爷督率仙侠，仙侠官啊，定是万无一失了。李某才疏学浅，力不从心，今后愿意随国姓爷麾下，以效犬马之力。是将军何出此言呢？<笑>将军乃父帅亲将，朝廷将军，身轻百战，战功显赫。我初来乍到，把。
凡事不通，日后仍需要将军，请多多指教啊。哪里哪里，我想知道这仙侠关究竟有多少名士兵啊？呃，哦，这名册上皆有十载。国兴，你看。既然如此，明臣请将军在校军场点齐各路人马。还有，我想知道仙侠关现有屯粮的数目。另外，明天我想巡查一下仙侠关的防务，意下如何呀？啊，应该的，应该的。杜帅，末将封闻，杜帅迎马关，亮牙子失踪了，情况是否属实啊？杜帅，可否追查？哦，呃，我、哦、我也正在追查此事。哎呀，此事出在仙侠关，实在是李某的失职啊。那怎么会出这种事呢？呃。实在也是李某不慎、啊。那么现在，这件事有没有头绪啊？嗯嗯，还没有头绪。那么以李将军看，短期内能否查明此事啊？那一定能。好，能够查明更好。如果太吃力的话，先各一各也无妨啊。我们的当务之急是防止清兵入关。我们一定要守住仙侠关啊！好好好。星爷，你那位义妹长得可真漂亮。哎，把她叫到这儿来，在我这儿没那么多规矩。不用了，她叫美娘，是我母亲的义女，一个台湾姑娘。既然进了家门，家里的礼教很严，我看就不要为难她了。啊哈哈哈哈，好，听你的，咱们喝酒，来，来，嗯。郭星爷，说句心里话，这边关巡查，应该让皇帝亲自来才对。这话怎么讲啊？嗯，这还用说吗？清兵派十五万人马，已压在闽浙边境上，这你都看见了。再说，清军分为八旗，每旗是各不相同。白天旌旗高展，甲胄分明，啊，我看啊，福建靠我们这些人啊，是根本守不住。我记得在我七岁的时候，那时我在安平星塔村我叔父的后花园读书。我与你是同窗，那时候我被淘气的孩子们骂作是窝奴，常常遭到殴打。是你拔刀相助，救我于危难之中。在我心中，认为你是一个大英雄啊！<笑>好汉不提当年勇啊！这才过了刚刚十四年，你不是比当年的李伟更英雄了吗？哼！哎，世事艰难。哎，上次你送我和施亮回闽，哎，一路上的景象，镇江、绍兴、杭州、金华，无一处不败，无一处不降。难道
，你就真的无动于衷吗？你我深受皇恩，必当精忠报国。皇恩，哈哈哈哈你我有什么功劳？皇帝赐你国姓，只不过啊，是想多拉一个人为他卖命，你又何必当真呢？再说，大明江山从北京败到福建，福建丢了，你还能去哪儿？你又如何守得住啊？哼，立伟，不得无礼，性命关天，无礼又怎么样？啊！快快快快快！快快快快快快快别动！看你们谁敢动！别动！谁敢动？坐下，坐下。干什么？干什么？退下！都退下！都退下！哎哎哎，你是。弹琴，是有人在弹，弹的是琵琶。这什么乱七八糟的？琵琶名曲《十面埋伏》。直面埋伏，我记起来了。我说国庆爷啊，我想起来，嗯，这个唐英增是邳州人，善弹琵琶。什么胡家十八坡呀，什么十面埋伏，弹得很好。听说到了激烈的地方，还真能听见刀枪砍杀的声音呢。现在又何尝不是如此呢？若李将军想听的话，何不请美娘来，为将军弹上一曲呢？你说的是美娘姑娘？我说的是弹琵琶。来呀、啊，帮我叫美娘出来，为李将军献上一曲。是。<笑>这样的好曲子，应该仔细的听一听啊。李将军，外面怎么这么多兵啊？啊，哈哈哈，为国姓爷和小姐接风，怎么敢怠慢呢？啊，哈，难得李将军如此盛情，来，美娘，快坐下。哈，来，你弹上一曲，给李将军听一听啊。好啊，好啊，可是小女子生来怕兵。若要美娘弹琴的话，李将军可否将外面的兵撤下？好、啊，开令，把兵撤回兵营休息。都帅爷，听令，把兵撤回兵营休息。是是是。嗯嗯、啊。多谢李将军。坐坐啊，坐。哎，来，喝酒。啊，喝酒。哎，好，干。喝酒。嗯。佟窗友，这几年不见，又多了几分色胆呐、啊！啊，哪里呀、啊？我可不比李将军如此的风流倜傥啊！啊，<笑>老弟在这荒郊野岭
，早已风流不再喽。<笑>将军见教。走吧，万里，你们先出去。是。葬送在你的手里，你怎么信不信？一个国姓爷，这有什么了不起？不就是舔皇上的屁股吗？你你你他妈混蛋！喝喝，让他继续讲。你像像他我的话。我这我没罪，啊，哎，美娘，来，过来，过来，陪陪哥，哥苦死了，今天呀、啊，哥要尝尝这荤腥儿，哎，哎呀，来，美人儿，哎呀，让哥呀也尝尝，哎，来。来呀！哎呀，走！哎呀，起来！起来！一杯。啊，一杯。啊，来，来，哎，张将军，张将军，张将军，怎么样？没事吧？啊，嘿嘿。国庆爷，哎呀，哎呀，没人，啊，嗯，嗯，啊。一个奸贼呀、啊！国姓爷，依我看，此事不宜打草惊蛇。哎，何不来他个将计就计，先查明虚实，之后来他个突然袭击，把李伟斩首，然后按信中锁定的时间、地点、暗号，率兵埋伏于有利地势，将清兵一网打尽。这在《孙子兵法》中叫“兵不厌诈，调虎离山，声东击西”。哎，你知不知道？可不许乱讲啊！郭姓爷，我又错了。这个地方是军事要地，懂了吗？啊，懂了，郭姓爷。往后我再也不多嘴了。哎，美娘。啊？呃，没事没事的，你去吧
。那我走了，郭姓爷。哎，你等一等。嗯，你看一看，这里是什么地方啊？你得换身衣裳啊。那好吧。哎，啊，你走了，将军。郭庆爷。哎，哎，郭庆爷，小头领关卡抓到一个可疑之人呐。哦，他是干什么的呀？这个人他自道是关东五里寨的百姓，说是去打猎，除身携猎叉和弓箭外，最可疑的。他还带了一把短刀，我看不像是名百姓，倒像是个关内的清兵。带来了吗？带来了，人就在帐外。刚刚发布了戒严令，不许任何人出城，竟出了越关的事，谁如此胆大？你知不知道是无知的百姓，还是通敌之徒啊？我看不是什么好东西。哎，上进，我看就来一个将计就计。你去把赵铁给我找过来。是。哎，郭七爷，你这是又搞什么名堂啊？你来演一场好戏。哈，那我去了。哎，你说什么？哎，关关外来人了，在哪儿呢？哎。他一进关就让岗哨抓起来了。我问你，现在在哪儿呢？是不是原来那个人呢？不知道，只听说压在国庆爷那受审呢、啊。呃，哎、啊，完了完了完了完了完了！这真他妈阴错阳差，这早不来晚不来。我刚刚派人出去，他就来了。郑成功如此的狠心啊，必中大刑啊！那人要是一招，我的命岂不是完了吗？不行不行，我得亲自去看。哎哎，不行！我突然出现，郑成功是必然起疑啊！哎哎，杜帅爷，您还是得亲自去啊！哎，我何尝不想去呀、啊？这如何去得呀、啊？哎，杜帅爷就说去找国庆爷商量官房大事，呃，如何去不得呢？哎哎，对呀！哎哎。你身为一个商人，为什么在身上藏着一把短刀呢？将爷，小的是在路上捡到的，用来护身的。启禀国帅爷，张进将军到，正在门外等候。嗯，压下去，好生看管。请张将军进来。是。请。末将拜见国庆爷。国庆爷，如何办？按计划办。你既是过路的客商，要先委屈一下了。遵旨。国庆爷，末将刚刚巡视营寨，忽有所想，特来与国庆爷商讨官房大计。好，李将军，何必如此拘礼啊？来来来，请坐，请坐。大人呐，成功正与向李将军讨教呢。哎，国庆爷，你看啊，啊，此人被巡哨的哨兵给抓住了，身上还带着一把短剑。您误会了，您看这个刀啊。李将军，不知可否替我审一审这个人呢？有我什么呀？好啊。哎，国庆爷。这人有没有招供啊？啊，他只说是浙东的客商啊。我看未必。此人，八成是清朝的奸细。你是哪儿的人啊？哎，我是浙东的客商。李将军何以见得？你想，如今浙东赣北那都是清朝的地方，他从那边来，国庆爷何以保证他不是奸细？哈哈，也好也好，此话有理呀、啊。<笑>启禀国庆爷，门外有一队清兵冲进关来。哦，我、哦、我去去就来。李将军，替我审问一下啊！啊，哎，国庆爷，是从哪儿来的？你从谁招来？都是我路上路
来人呐，有，把惊喜给我带上来。是。走。哎呦，李大人，我是达速将军。来人呐，启禀大人，有何吩咐？把他押下去。是。哎，李大人，饶命啊！我我可是好人呢。你少废话，下去。我是被冤枉的，我是好人呐！李大人，李大人，我是好人呐！啊，国喜，哎，清兵被杀退了啊，杀退了，只不过是一股散兵啊。啊，你都看见了吧？我把那犯人给押下去了。哎，李将军可得到口供啊？哎，国庆爷不在，呃，末将怎么敢妄动呢？哎，成功希望将军秉公而行啊！啊，国庆爷英明，不过我乃太师爷至忠之爱将也。是啊，千百之功用一时，此时是自己出世锋芒之时了。这是比人、比义、比勇，也是比智的时刻呀。凡人者，当中大名。郭庆爷，这话什么意思？末将不明白。将军应该明白。古人兵书云：“不明者，在于受奸。”哎，啊，郭庆爷，此话怎讲啊？我此番来大帐，为的是问粮饷之事啊。粮饷就要到了，大人不必担心了。啊，既然郭庆爷成竹在胸，那末将告退了。请。啊，国庆爷，问粮饷之事，只是为了先侠官。走，啊、走，哎，快走、啊嗯！走啊！我再提醒将军一句，在明天下之啊，天下必知。啊，是，末将告辞了。黄豹吃饭了，饿了吧？来，给你吃，来吃啊！老总管啊，哎，让各部的将士每天中午吃一顿干粮，晚上吃稀食啊。回国庆爷，总这样恐怕不行啊。官兵们天天要练兵，总喝稀的，这一两天还能凑合？这时间一长，这我也知道没有法子呀。让各营加派打猎队。到外面去打猎，来顶替粮食，你看怎么样啊？好好好,好、嗯。乖，乖，是我给你吃的，快吃啊！好，嗯，多吃点啊，全都吃了。等一下，你在干什么呀？你没有看见？你知不知道现在是利密如金呢？这饭是我不吃，省给黄豹吃的。不管你是什么理由，总之是不能拿粮食让狗吃张将军，啊，国喜。哦，张将军，李伟今天有什么动静啊？这两天他的亲信王怀常在关押房前转来转去。据咱们暗中监视的弟兄说，他急于搭线。那么依你看，是不是到了火候了？我看，火候差不多了。哎，一会儿我再去打探一下，看看他们搭没搭上线。如果搭上线了。咱们就……哎，不行，你不能去，我也另派人选了。李伟狡猾的很呢、啊。粮食现在劫不回来，咱们这些做主将的拿什么给士兵去吃啊？光喝稀的总不是个常事啊。另外，清兵这两天活动频繁，看来真的是要动手了。哎，国姐。
，干脆把他抓起来算了。哎，先不要着急。那。杜少爷，半夜三更找我干嘛呀？是不是又睡不着觉了？啊？呃，自从国庆爷来了以后，啊，又是叫商点兵，又是清查粮仓，要不就是修筑工事，嗯，真他妈的把我给累坏了。他还劲儿追查这亮牙子的事儿。算了，不提这事儿了。哎，我问你是怎么搞的，让亮牙子给跑了？哎呦，这是这是，哎，算了。这亮牙子跑了也好，只要有一天他不离开这个仙侠关，一旦露了面儿，咱们俩还麻烦呢。你想，亮牙子和国庆爷是同乡。郭庆爷可是手下不留情啊！哎，哦，亮牙子跑了是怪小的，可是，呃，都帅爷您看又怎么办呀？嗯，嗯，哎，你想过了没有？郭庆爷要是在仙霞关立下了脚，那咱们不就完蛋了？我找你来，主要是想商量这件事。那都帅爷的意思？是把国庆爷挤出仙侠关，是，二叔啊，你还真有心计。不过要想挤走国庆爷，恐怕没那么容易。嗯，依小人的意见，要想挤走国庆爷，就得接太师爷之命。哎，不行不行不行不行，太师爷之命，郑成功根本就不听。呃，如果太师爷之命不行的话，那我们就，呃，叫什么呀？梁，对呀，二叔跟我想到一块儿去了，<笑>妙，真是妙计。哎，啊，二叔，啊，我平时待你怎么样？您对小人恩重如山。我想请你帮我办件事儿，咱们是叔侄儿，我是最信得过您，死活咱们是一家人。您您请我？怎么，不看？不不不不，没有没有没有啊！嗯，我跟你说，哎，哎，怎么样？哎，有道理有道理。事成之后，一旦到了那边，我一定得抬举。到时候，二叔，您可就是骑上快马了啊！既然大人您能看得起我，<笑>那我就试试看。什么？试试？啊，一定得成功，懂吗？啊，哎，是，是啊，是啊，是啊。这件事儿，成败在此一举，就全靠你了，啊啊啊！嗯，把门打开。是。没有我的话，谁也不许靠近这房子。是。你究竟他妈招是不招？招什么呀？你是他妈清兵的探子，哼，是不是探子？我早告诉你们了。嘿嘿，你可真够哏的！我可告诉你，我们国庆爷说过，你要是再不招的话，我就把你打开了膛，倒点了天灯人油蜡。哼<笑>，要杀你们就变杀好了。嗯，贵使。李大人他、嗯，李大人为何背信弃义？至今不去请我大清的达肃将军，我已是生死难保，他为何又见死不救呢？老兄，你受委屈了。我们都帅爷对达肃将军那是忠心不二，只是，只是，只是什么？只是这送信的人，这是都帅爷给达肃将军的信。哎，老兄，请放心，今天晚上放哨的那都是咱们的哥们儿。嗯，呃，出什么事了？哎，哈哈哈哈哈哈哈贵使，今天晚上我让你看一出新鲜好。啊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，狗娘养的。嗯，你骂谁呀、啊？我还能骂谁呀、啊？我去粮仓，到时候我派人把你接出去。相爷，两牙子，两牙子，张相爷，小的可找到你了。哎，你失踪这几天去哪儿了？哎，让相爷好好看看你。走，跟我来。哎，说吧，张相爷，李伟那个王八蛋，他投降清军了。什么？他投降清兵了？混账！张将军，西边着火了！啊！坏了！行下官要出事了！你说什么？是营房着火了吗？不不不不，是是粮库。我们是东海风处的珍珠。心中还。